Salut, euh, je suis entouré de pissenlits. Non seulement je suis entouré de pissenlits, je suis surtout entouré d'abeilles. Et je voulais vous présenter ça aujourd'hui dans la chronique euh, agriculteur. T'sais, je me prends des fois pour un agriculteur, apiculteur. Donnez-moi des titres, je me les donne moi-même. Je suis le CEO du pissenlit, le Chief Everything Officer. Voilà. Moi, j'ai toujours vu ça comme un champ lait et qu'on devait absolument enlever euh, de nos yeux. Parce que la nuit, je n'ai jamais remarqué, parce qu'on ne les voit pas les pissenlits normalement, on les arrache, ils sont trop dans notre visage. Et je me lève tôt le matin puis je remarque que c'est un peu comme un, un tournesol, hein? c'est fermé la nuit, on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout les pissenlits. Et je viens de m'asseoir, pour parce que j'ai reçu un appel puis j'ai décidé de le prendre dehors. Je me suis assis puis j'ai commencé à regarder et surtout à entendre en train de en autour de moi, les abeilles. J'ai trois ruches qui sont à peu près à 100 pieds d'ici et les abeilles viennent littéralement butiner et euh, récolter le pollen et euh, faire du miel avec ça. C'est spectaculaire. Je suis allergique aux abeilles, mais là, je ne suis pas en train de les déranger. Je ne viens pas piler dessus. Je ne viens pas euh, les déranger dans, le, dans leur travail parce qu'ils travaillent en ce moment. Et ça, ça va faire du miel de pissenlit euh, que j'espère être capable de, de vous récolter. C'est sûr que ça va être une petite euh, récolte, mais j'espère que dans quelques, quelques semaines, si les abeilles travaillent bien, je vais pouvoir en récolter un petit peu de ce miel-là. Je ne vais, je vais, je vais pas parler pour tout de suite pour que vous puissiez entendre Comment ça bourdonne alentour. Je vais approcher mon micro un peu. Regardez ici. Il y a une qui est ici. Oui, ça on peut l'entendre. Non, on la voit travailler. On ne l'entend pas. Mais c'est littéralement. Des abeilles partout. Ah, elles travaillent, là. regardez là. On va se rapprocher un peu. Voilà. Elles se promènent. C'est vraiment spectaculaire de les voir travailler et d'être surtout entourées d'autant euh, d'abeilles. Et puis, si on ne les dérange pas, ils ne nous feront rien. Même la réalisatrice qui a peur des abeilles, euh, elle a l'air est à l'aise. On a un zoom de 1000 pieds, elle est tellement loin de moi. Non, c'est une joke. Euh, mais c'est spectaculaire, donc je ne le tondre pas, mon, euh, mon gazon. Je vais, euh, je vais le, le laisser comme ça, le temps des pissenlits, puis je vais le tondre après. Donc, si vous voyez chez nous, dites-moi pas, « Hé, hey, Lambert, t'es cochon, il ne remonte pas son affaire. » Non, non, non. Ah, ben, regardons ça, les petits, les petits coques. Hein? C'est ça, c'est beau la nature quand même. Hein? Donc, c'était ma chronique euh, agriculteur, apiculteur, whatever, euh, du jour. Je voulais vous présenter ça parce que je veux que vous compreniez à chaque étape le miel que je vais vous livrer cette année, de, il vient de haut. Et c'était un exemple concret aujourd'hui. Bonne journée à tous.